సాధారణ ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు సర్వీస్ మోటో అని కానీ మీరేం తీసుకున్నారు సర్వీస్ మోటో కమర్షియల్ ఆ ప్రొఫెషన్ ఫర్ ఎ గుడ్ కాస్ ఏదైనా ఒక విషయం కోసం గుడ్ కాస్ బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కమర్షియల్ ఎందుకంటే నా బండి నడవాలి కదా మీరు మెటీరియల్ సప్లై చేశారు మీకు ఒక యాభై వేల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చారు ఆ చెక్ బాగుంది సార్ సేమ్ రిపీట్ మన పొల్యూషన్ వెళ్తే సివిల్ మ్యాటర్ సేమ్ సార్ వస్తాయి కానీ ఆయన ఏ విధంగా కోర్టులో వేయాలి ఆ చెక్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ సిగ్నేచర్ మెయిన్ సిగ్నేచర్ సెక్షన్ ట్వంటీ అని ఎన్ఐ యాక్ట్ లో ఉంది సార్ అది ఆ లైబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తారు ఎక్కువగా ఫోర్ నైంటీ వస్తుంటాయి కదా మీరు వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఏ అడ్వకేట్ గా మీరు కోర్టుకి రిఫర్ చేస్తారా లేదా మీలో ఒక హ్యూమన్ చూపించి వాళ్ళని కలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అతను అడుగుతాం సార్ ఫస్ట్ అసలు మీ ఇద్దరికి గొడవ ఏంటంటే బేసికల్ గా నేను చూసిన ఈగోస్ ఫాల్స్ కేసెస్ ఎక్కువ సార్ మీరు చేసిన ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్ లో మీరు బాగా గుర్తుంటుంది కేసు కూడా చెప్తాను బాగా పేరు వచ్చింది అయితే లోకల్ పైన అండి సార్ లోకల్ పైన అని చెప్పండి ఆ కేసు కూడా చెప్పండి వాళ్ళ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మాకు తెలియదు జస్ట్ చూస్తాం ఎంటర్టైన్ అవుతాం ఓకే ఈ లోకల్ పైన అని రోజు చూస్తాం వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా కల కలుద్దాం అని అనుకునేవాడిని వరల్డ్ కప్ జరిగింది ఆ నైట్ అయిపోయింది మార్నింగ్ లైస్ చూసేటప్పటికి మనోడిది మొత్తం యూట్యూబ్ మొత్తం మనోడిది ఏది స్క్రోల్ చేయని యూట్యూబ్ బ్రదర్ ఏమైంది మొత్తం అని అడిగితే అన్న మూడు రోజులు అయింది తీసుకొచ్చారు మాకేమి మమ్మల్ని కలవనీయట్లేదు అలా ఉంచుతున్నారు సరే ఒక పని చేయి అన్న నా దగ్గర ఒక టెన్ పేపర్ సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు అది ఏంటి అర్థం కాదు అన్న ఏం రాసింది అన్న ఖాళీ పేపర్లు అన్న ఖాళీ పేపర్లు పెట్టించుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి ఫోన్ చేయి అన్న సేమ్ భాస్కర్ గారికి మళ్ళీ చేస్తే సార్ అది ఇన్వెస్టిగేషన్లో ప్రాసెస్ అన్నాడు అవునా సార్ సరే సార్ అని నానికి చెప్పా నువ్వు విజయవాడ రా అర్జెంటుగా అది యూజ్ చేసుకొని మేము కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కాంపన్సేషన్ కట్టింది బికాస్ ఈజీ అండ్ యూట్యూబర్ ఇతన్ని డిఫేమ్ చేయడానికి ఎన్నో ఛానల్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేసి మూడు రోజుల్లో చెప్పిన లోకల్ బాయ్ నాని నాని కదా నాని సార్ నాని పోలీసులు బాగా కొట్టారని చిత్రహింసలు పెట్టారు ఫస్ట్ డే కొట్టారండి సార్ ఫస్ట్ డే ఆనంద్ రెడ్డి అని ఆయన నాకు చెప్పాడు నాని చెప్పాడు ఇక్కడ పెట్టి పడ చాలా గట్టి కొట్టాడు ఎరా నువ్వే చేసావు కదా మీ ఫ్రెండ్స్ తో చేయించావు కదా నువ్వు అక్కడ పార్టీ చేసుకున్నావు అంట కదా అంటే ఇప్పుడు హర్ష సాయికి వ్యతిరేకం ఉన్న కేసుల్లో మీ సపోర్ట్ తో నడుస్తుంది కేసు అంటే బాలాగారు రోల్ ఏంటి అండి బాలాగారు రోల్ ఏంటంటే ఈ కో ప్రొడ్యూసర్ అతను కో ప్రొడ్యూసర్ కి జరిగిన నష్టాన్ని అండ్ అతనే మెయిన్ అంటే విట్నెస్ కూడా మెయిన్ అతనే సార్ సాధారణంగా ఎక్కడైనా సార్ రేపు జరిగింది అంటే మహిళా సంఘాలు ఎక్కువగా లో అవుట్ అవుతాయి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళ ఇద్దరు మధ్యన ఏదో ఫైనాన్షియల్ డిస్ప్యూట్ వచ్చింది చెడింది కాబట్టి ఇలా వస్తున్నారు అని వాస్తవం అంటారా పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి చేసిన కూడా కన్సిడరేస్ అండ్ రేపు ఈ లోపల ఈ వన్ ఇయర్ అంతా అదిగో జరుగుతుంది ఇదిగో జరుగుతుంది అన్నట్టు జరిగి ఉండొచ్చు కదా సార్ ప్లస్ ఈ వన్ ఇయర్ కూడా వీళ్ళిద్దరు అతను ఎంతసేపు ఇంటెన్షన్ ఆ కాపీ రైట్స్ లాక్కుందాం అన్నది అది అయితే జరుగుతుంది కదా అమ్మాయి కూడా ఒక రకంగా చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయింది మేము మాట్లాడ మేము ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు సెవెన్ అవర్స్ మాట్లాడాం ఎందుకంటే మాకు మొత్తం ఫ్యాక్స్ తెలిస్తే కానీ మేము దిగమని చెప్పేసాం ఎందుకంటే ఇదేం చిన్న కేసు కాదు హర్ష సైజ్ నాట్ కామన్ మ్యాన్ సో ఇవన్నీ మాకు ఎవిడెన్సులు దొరికాయి ఇది కాకుండా మెయిన్ ఒక సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూసాం ఆ రోజు మేము డిసైడ్ అయిపోయాం ఎవిడెన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది సో ముందుకు వెళ్ళాం కోర్టులో ఆయన చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ మొత్తం చెప్పిన తర్వాత జడ్జి గారు చాలా సీరియస్ ఇంకా కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టేజ్లో ఉంది అసలు వీడియోలు రిలీజ్ చేయాల్సిన పని అండి అతను ఎక్కడో ఉన్నాడు అతను వాట్సాప్ వాడుతూ ఇక్కడ కాల్స్ చేస్తున్నాడు వెల్కమ్ టు లైట్ సాప్ ఈ వారం మన గెస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన యువ న్యాయవాది కార్తీక్ సిద్ధార్థ కార్తీక్ సిద్ధార్థ ఇంజనీరింగ్ చదివి తర్వాత లా చేసి ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో హైకోర్టులో అడ్వకేట్గా పనిచేస్తున్నారు విశాఖపట్నంలో లోకల్ నాని అన్న యూట్యూబర్ సంబంధించిన కేసులో ఆయన పేరు ఫేమస్ అయింది ఆ కేసు ఏంటో అసలు ఇంజనీరింగ్ చెందిన వ్యక్తి లా వైపు ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందో విషయాలు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్ సాధారణంగా ఎంటెక్ బీటెక్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఫారెన్ ఎయిర్వే సెటిల్ అయ్యి లైఫ్లో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మీ క్యాంపస్ ఎంట్రీస్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి లక్ష లక్షల జీతాలు ఏ కాలేజ్ చదివారు మీరు నేను విఆర్ సిద్ధార్థ సార్ విజయవాడ అది సిద్ధార్థ కాలేజ్ అంటే ఇంక నెంబర్ వన్ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ బాగుంటాయి మరి ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ లా ప్రొఫెషన్ ఎంచుకోవడం వెనక బై ఛాన్సా బై
ఎందుకంటే నా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసుకోవడానికంటే ఆయన చెప్తాడు కానీ పోలీసులు మాత్రం త్రీ ఫోర్ డేస్ ఆయన్ని డిటైన్ చేస్తారు ఆ కేసులో ఏం జరిగింది మీరు ఎలా ఆయన్ని బయటపడేశారు ఈ రెండు ప్రశ్న సమాధానం చెప్పే ముందు సార్ కార్తీక్ యొక్క ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఈ లా ప్రొఫెషన్ ఇద్దరు రావాలనుకున్నారు మా ఫాదర్ వచ్చి బ్యాంక్ మేనేజర్ సార్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మదర్ వచ్చి ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే అన్నయ్య వచ్చి ఇన్ఫోసిస్ సార్ నేను మీ బీటెక్ మెకానికల్ ఫస్ట్ సార్ చమ్మనాన్ పేరు ఏం పేరు ఎక్కడ ఉంటారు పార్వతి గారు మదర్ పా ప్రకాష్ రావు గారు ఫాదర్ అండి విజయవాడలో రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత కాకినాడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు సార్ మీరు కాకినాడ ప్రాపర్ కాకినాడ అండి కానీ విజయవాడలో నేనైతే విజయవాడలోనే ఉంటున్నాను నా లాస్ట్ బ్రదర్ వచ్చి యూనియన్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో చీఫ్ మేనేజర్ సార్ ఓకే సార్ నేను బీటెక్ టూ థౌజండ్ నైన్లో కంప్లీట్ అయింది సార్ మెకానికల్ మెకానికల్ సిద్ధార్థ కేసీపీ సిమెంట్స్లో క్యాంపస్ ప్లేట్ మెయిన్ అయింది ఓకే ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అక్కడ చేశాను సార్ కేసీపీ కేసీపీ సిమెంట్స్ ఎస్ ఏ ట్రైనింగ్ ప్రాజెక్ట్లో సిమెంట్ ప్లాంట్ ప్రాజెక్ట్లో మొత్తం ఆ డ్రాయింగ్స్ నేర్చుకున్నా అంత బా బేసిక్ వర్క్ అంతా నేర్చుకున్నా తర్వాత ఐజేఎం ఇండియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అని మన విజయవాడ చిలకలు ఏర్పడే హైవేలో పర్చేస్ చేశాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ చేశాను సార్ అక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్స్లో ఎంఈపి మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ప్లంబింగ్ ఇలా చేస్తూ వెళ్తూ తర్వాత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని ఐడియాతో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో స్టార్ట్ చేశాను మామూలు ఇదే సేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ వీళ్ళందరికీ సప్లై చేయటం సార్ ట్రేడింగ్ అలా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు చేశాను సార్ తర్వాత ఎన్రోల్ అయ్యాను ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆ బిజినెస్ స్టాప్ చేసి ఎంటైర్ ఇట్ ఫోర్ ఎందుకు లా వైపు వచ్చారు సెవెంటీన్లో నా పేమెంట్స్ ఆగినాయి సార్ బిజినెస్ సంబంధించిన పేమెంట్స్ ఓకే దానికి ఒక లాయర్ని ఎంగేజ్ చేస్తే నాకు రావాల్సి నేను చేసిందే వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్కి కేసు ఫైల్ చేస్తే ఆయన తీసుకుందే ట్వంటీ థౌజండ్ తీసుకొని ఆ కేసు మొత్తం పోగొట్టేసారు సార్ ఇలా బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ రా ఇలా ప్లెయింటే సరిగ్గా లేదు సివిల్ కేసు ప్లెయిన్ సరిగ్గా లేదు అసలు కేసు నిలబడి సార్ ఆ ప్లెయింటే సరిగ్గా లేదు అసలు ఎవిడెన్సెస్ నేను ఇచ్చినవి మొత్తం మిస్ చేసి పెట్టేశారు సో అసలు ఇది ఏంటో డిఫరెంట్గా ఉంది మనమే ట్రై చేద్దామని సెవెంటీన్లో లా సెట్ రాసి విద్యా సిద్ధార్థాల సీట్ తెచ్చుకొని అక్కడి నుంచి మెల్లగా డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ లా అండ్ వాట్ ఈస్ అన్నది మొత్తం నేర్చుకుంటూ వచ్చాను సార్ ఓకే నేర్చుకుని వచ్చిన తర్వాత సాధారణ ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు సర్వీస్ మోటో అని కానీ మీరేం తీసుకున్నారు సర్వీస్ మోటో కమర్షియల్ ప్రొఫెషనల్ ఫర్ ఎ గుడ్ కాస్ ఏదైనా ఒక విషయం కోసం గుడ్ కాస్ బెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కమర్షియల్ సార్ ఎందుకంటే నా బండి నడవాలి కదా అవును అదే సార్ సార్ ఆ ప్రొఫెషన్కి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడైతే ఎవరు మోసం చేశారని కనబడ్డాడు ఎప్పుడైనా కనబడ్డాడు సార్ చాలాసార్లు కనబడ్డాడు ఏమంటాడు నేను పిలిచిమరి పలకరిస్తా ఎడ్యుకేట్ అయ్యే బ్రదర్ అని కూడా అడుగుతా ఉంటాడు అవునండి అని కూడా ఆయన మీద కోపం ఉందా అభిమానం ఉందా లేదు సార్ మనకి మంచి దారి చూపించాడు ఆయన రైట్ ఇది పాజిటివ్ థింగ్ లేదు సార్ మీకు ఆ విధంగా చేస్తుంటే మీరు ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చి లేదు లేదు నాకు అసలు దారి తెలిసేది కాదు అదే బిజినెస్లో వెళ్తూ ఉండేవాడిని స్టిల్ మోసపోతూ ఉండేవాడిని అదే సార్ కాబట్టి ఆయన ఒక మీకు అంతే అంతే పోతే పోయింది ఇరవై వేలు బట్ లైఫ్ ఇచ్చాడు అదే సార్ కానీ మీ ఇంట్లో ఏమన్నా లేదా లేదు మా ఫాదర్కి మా బాబాయ్ ఒక ఆయన డిస్టిక్ జడ్జ్ సార్ ఆయన మా ఫాదర్ని రికమెండ్ చేసేవాడు నన్ను లా చదివించు మన ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మనం ఏమో టెక్నికల్ సైడ్ వెళ్దామని చెప్పి ఇటు ఇటు చదవటం ఎవరండి మీ బాబా అబ్బుల్ గారు అని చెప్పి వైజాగ్ డిస్ట్ డిస్టిక్ జడ్జ్ సార్ రిటైర్ అయిపోయారు ఓకే సార్ అంటే ఆ ప్రొఫెషన్లో మీరు ఇంట్లో ఆల్రెడీ నోటీస్ అంటే వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ సార్ అన్నదమ్ములు అంటే ఒకే హాస్టల్లో ఉండటం వల్ల అన్నయ్య తమ్ముడు అని పిలుచుకునేవాడు సార్ సరే వచ్చిన తర్వాత ఎవరితో తీసుకున్నారు నేను స్టార్ట్ చేయటం నా కేసులు సార్ ఇనీషియల్గా నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆల్మోస్ట్ కరోనా రావటం వల్ల అన్ని పేమెంట్స్ స్ట్రక్ అయిపోయింది ఎంతమందిని ఎన్ని విధాలుగా అడిగినా ఎవరు పేమెంట్లు ఇవ్వట్ల సో ఇంకా లీగల్గా స్టార్ట్ చేయటం మొదలుపెట్టాం సార్ ఈ లీగల్ ఫస్ట్ లీగల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయటం తర్వాత అదే వాళ్ళు రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఇంకా డైరెక్ట్గా థర్టీ డేస్ తర్వాత సూట్ ఫైల్ చేయటం ఆ ప్రాసెస్ అంతా నాకు నేర్పించింది సార్ సొంతంగా నేనే డ్రాఫ్టింగ్ చేసుకునేవాడిని ఒకళ్ళ దగ్గర రిఫరెన్స్ తెచ్చుకొని ఫైల్ మొత్తం ఫైల్ చేయటం కోర్టులో నెక్స్ట్ కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పటం అన్నీ జరిగినాయి సార్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక నా ఓన్ కేసెస్ ఎయిట్ నైన్ కేసెస్ గెలిచాను అందులో వచ్చింది రిజల్ట్ రిజల్ట్ వచ్చింది సార్ డబ్బులు వచ్చా డబ్బులు వచ్చాయి సాధారణంగా చెప్పండి ఇప్పుడు కొంతమంది కాంట్రాక్ట్ పనిచేస్తుంటార
బేసికల్గా థర్టీ డేస్ అనేది క్రెడిట్ పీరియడ్ సార్ నైంటీ డేస్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ కూడా చేసిన వాళ్ళంటే రిలేషన్ మీద వెళ్ళిపోతుంది సార్ కొంతమంది రొటేషన్ మీద వదిలేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే చాలా కంపెనీలు కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఉంది ఈ టైప్ పెద్దోడికి పేమెంట్ ఇస్తాడు చిన్నోడికి ఇవ్వరు ఈడు ఉంటాడు ఎక్కడికి పోతాడు లేని ఉంటే ఆ టైప్లో ఉన్న వాళ్ళకి చూసి చూసి మనం లీగల్ నోటీస్ ఇవ్వటం విత్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు అంటే జిఎస్టీలో ఉండాలి జిఎస్టీ అంటే ప్రూ లీగల్ ఆ ప్రూఫ్ ఉండాల్సింది అంటే వ్యాలిడ్ అండి మెటీరియల్ సప్లై చేస్తారు మీరు జిఎస్టీ పే చేస్తారు కంప్లైంట్ జిఎస్టీ కట్ చేస్తారు ఇదంతా కూడా మీరు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసి రిటర్న్స్ లీగల్ గా ఉంటుంది అవును సార్ ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ కనిపిస్తుంది అంతా కనపడాలి ఏమీ లేకుండా కొంతమంది మాట చిన్న చిన్న కాంటాక్ట్ ఉంటాం వాళ్ళకి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రావెల్స్ లో ఉన్నారు అక్కడ ఒక ట్రావెల్స్ కంపెనీ ఉంది వాళ్ళు చిన్న చిన్న కార్లు వేసుకొని ఒక జిఎం కి ఏదో కంపెనీకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు వెహికల్స్ ఒక లక్ష రూపాయలు బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇవ్వని అంటాడు ఇవ్వని అన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తే ఈ సివిల్ మ్యాటర్ అని పక్కన పెడతారు రైట్ కోర్టుకి వెళ్తే టైం పడుతుంది అటువంటి టైంలో వాళ్ళు ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఎప్పుడు చదువుతారు ఒక రౌడీకో ఆయన ఒక డబ్బులు తీసుకొని ఇస్తాడు కానీ అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి లేదు ఒక్కొక్కసారి వచ్చిన థర్డ్ పార్టీ వాడి ఏదో సొంత డైరీ తీసుకుంటే ఈయన మీద ఒక ఉల్టా కేసు అవుతుంది వాడిని కిడ్నాప్ చేస్తూ ఇంకోటి ఇంకోటి బెదిరిస్తామేదోటి జరుగుతుంది జరుగుతుంది అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి లీగల్ గా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి అంటే మీరు చెప్పినట్లు జిఎస్టీ కేసు ఏమి లేని కంపెనీ అందరూ కూడా లీగల్ గా చేయలేరు కదా నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ లేదు సార్ బట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అంటే ఒక లీగల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేసామనుకోండి ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ వస్తా చూసారా అది బేస్ చేసుకుని దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయటం కరెక్ట్ లీగల్ నోటీస్ చూసి చూసి తీసుకున్న అంటే కొంతమంది సార్ నేను అంటే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎవడో ఒక రిప్లై వస్తుంది ఆడికి ఏంటి ఏంటి నాకు లీగల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తాడు ఇంత ఈగో అని చెప్పి ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వటం అలా ఏదో ఒకటి చేస్తారు ఎక్కడో చోట ప్రతి మనిషి ఒక తప్పు చేస్తాడు ఆ తప్పే మంది అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లుగా లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చాం అటు రెస్పాండ్ కాలేదు అప్పుడు ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి వాళ్ళు జనరల్గా ఫైల్ చేసి చూస్తే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశాడు అనుకోండి నా దగ్గర నా దగ్గర అసలు ఇతనికి నాకు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు అంటే ఒకటి సార్ లేదు అతను అసలు పార్టిసిపేట్ చేయాల ఎక్స్పార్టీ నోటీస్ ఇస్తారు సార్ జడ్జ్మెంట్ ఎక్స్పార్టీ జడ్జ్మెంట్ అవుతుంది అప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఇతను సంబంధించి అసెట్స్ ఏమన్నా అలా అదొక ఛాన్స్ అవుతుంది ఓకే కొన్ని కంపెనీలు చెక్స్ ఇస్తాయి ఆ చెక్స్ బౌన్స్ అవుతాయి చెక్స్ బౌన్స్ అయితే లీగల్గా ఉన్న కంపెనీలు అయితే చెక్స్ అంటే ఇవతల పార్టీ కూడా లీగల్గా ఉంటే చెక్స్ బౌన్స్ అవుతాయి అది వన్ థర్టీ ఎయిట్లో మీరు వేసుకోవచ్చు నోటీస్ తీసుకురావచ్చు తర్వాత రిమాండ్ అన్నీ కూడా జరుగుతాయి ఏమీ లేకుండా కంపెనీలకి కొన్ని మన నోటు మాట చెక్లు ఇస్తాయి మీరు మెటీరియల్ సప్లై చేశారు మీకు ఒక యాభై వేల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చారు ఆ చెక్ బౌన్స్ అవుతుంది సేమ్ రిపీట్ మన పొల్యూషన్కి వెళ్తే సివిల్ మ్యాటర్ సేమ్ సార్ ప్రొసీజర్ వస్తాయి కానీ ఆయన ఏ విధంగా కోర్టులో వేయాలి ఎన్ఐ యాక్ లో ప్రొసీజర్ ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా కరెక్ట్ ఆయనకి ఈయనకి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగి ఉంటేనే ఎన్ఐ యాక్ట్ వస్తారు కదా అదే సార్ నేను అంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ చెక్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ సిగ్నేచర్ మెయిన్ సిగ్నేచర్ సెక్షన్ ట్వంటీ అని ఎన్ఐ యాక్ట్ లో ఉంది సార్ అది ఆ లైబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇతను ఏదో ఇవ్వాలి అనేది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇతని కెపాసిటీ ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ అదొకటి నీకు అతనికి ఏమి రిలేషన్ లేకుండా చెక్ ఎందుకు ఇచ్చావనేది ఒక బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ వస్తుంది వీటితో ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అవతల పార్టీకి ఇంకా ఒక మంచి అడ్వకేట్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఈ చెక్ ఎప్పుడు అయిపోయింది కాస్త సాగు కేసు సాగుద్ది అలా అన్నప్పుడు కేసు సాగుద్ది ఏదో రోజు సెటిల్ చేసుకుంటారు కాదు చెక్ పోయింది చెక్ బుక్ అయిపోయింది ఒక ఎఫ్ఐఆర్ ఒకటి ఇష్యూ చేసి పెట్టుకుంటాడు నేను పలానా టైంలో ఎక్కడికి వెళ్ళాను బస్సులో బ్యాగ్ మార్చుకుని ఆ బ్యాగ్లో చెక్ ఉందండి అది ప్రేయర్ గా చేస్తే అది క్రిమినల్ గా ముందే వాళ్ళకి ప్లాన్ ఉన్నట్టు సార్ అది అలాంటి టైంలో కొంచెం మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది పేమెంట్స్ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ అవుతాయి అవుతుంది అలా జరగకుండా ఉండాలి ఏం చేయాలి సామాన్యుడు ఏం చేయాలి ఎక్కడ కూడా న్యాయం ఎనీ ఎక్నాలజ్మెంట్ సార్ ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది ఒక కంపెనీతో ఎప్పుడు చేసుకుందా ఏదో ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ లైక్ మెయిల్ కానీ లేకపోతే ఏదో ఒక పేపర్ స్టాంప్ కానీ ఇన్వర్ట్ ఏదో ఒకటి అది ఉంటే మనకు ఖచ్చితంగా పని అయిపోతుంది ఓకే ఇంకొక వైపు అంటే కంపెనీ వైపు కాకుండా అవతల పార్టీ వైపు మాట్లాడతాం కాదు సార్ సప్లైయర్ ఉన్నాడు సప్లైయర్ ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్
ఏది ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళ పర్చేజ్ ఎంత సేల్ ఎంత ఆ డిఫరెన్స్ అంతా చూస్తూ ఉంటారు ఎలాగో చెక్ అంటున్నారు కాబట్టి ప్రతిది రికార్డ్ ఎంత పేమెంట్ ఇచ్చారు ఎంత పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు బట్ డిఫరెంట్ ఈజీగా ఫ్యాక్స్ మే బేస్ అయిపోతుంది ఓకే నాలుగు చెక్లు ఒక చెక్ వేసాడండి లక్ష రూపాయలకి ఆ చెక్ బౌన్స్ అయింది మీరు చెప్పినట్లుగా కోర్టుకు వస్తుంది ఆ ఫ్యాక్స్ మీద వెళ్తారు ఇంకా మూడు చెక్లు ఎందుకు ఉన్నాయి ఆ మూడు చెక్లు వేయచ్చా చెక్లు వేసుకోవచ్చు సార్ ఎన్ని కావాలంటే ఎవరి మీద వేసుకోవచ్చు కానీ ఏంటంటే అది ప్రూవ్ చేయాలి కదా ఫ్యాక్స్ అనేది ఉండాలి కదా మీరు నాకు మేము మీకు చెక్ ఇచ్చాను ఎందుకు ఇచ్చాను అన్నది ఒక పాయింట్ ఉంటుంది మీకు నాకు మధ్యన ఏదో ట్రాన్సాక్షన్ జరిగి ఉంటుంది నా సెక్యూరిటీ చెక్లు మీ దగ్గర మూడు ఉండొచ్చు అవును నేను వచ్చినప్పుడు మీరు మీరు నా మీద కేసేసారు వేసినప్పుడు నేను దాని మీద దాంట్లో రిప్లై ఇస్తాను కౌంటర్ కౌంటర్ రాస్తాం మన నెంబర్ రాస్తాం లేక బ్యాంక్లో కూడా స్టాప్ పెడతాం ఓకే ఈవెన్ స్టాప్ పెట్టినా కూడా లైబిలిటీ ఉంది సార్ ఓకే అలా ఆ విధంగా పక్కన ఉంది సార్ ఈ మూడు చెక్కుల్లో తీసుకున్న వ్యక్తి ఇంకెవరికి అమ్మేసాడు అనుకుంటే ఇంకో ప్లేస్లో వేస్తాడు అప్పుడు ఇవి చాలా చాలా మంది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ సార్ ఇది ఇది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఇది ఫ్యాక్స్ మీద బేస్ అయ్యి అది ప్రూవ్ చేయాలి సార్ చెక్ ఇయటమే కాదు నాకు ఇతనికి సబ్ చేయడం అనేది తర్వాత అండి ఇబ్బంది పెట్టైతే ఇబ్బంది పడాలి తిరుగుతాడు కదా ఇబ్బంది పెడతారు చెక్ బౌన్స్ ఏంటంటే ఇద్దరు వెళ్ళాలి చెక్ బౌన్స్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇద్దరు అటెండ్ అవ్వాలి అవును వానికి అంటే ఓ లీగల్ అడ్వైజర్ ఉంటారు ఆ ఉంటారు ఇద్దరు అటెండ్ అవ్వాలి వాడు తిరగాల్సి వస్తుంది చాలా మంది ఉంటారు సార్ చాలా మంది ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా ఏం చేయాలి అది ఇప్పటికీ ఇంకా క్లారిటీ దాని మీద ఎవరికి లేదు ఓపెన్ చెప్పాలంటే చాలా మంది ఇలా ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకంటే సార్ వడ్డీ వ్యాపారులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇచ్చేది మూడు లక్షలు కానీ ఎనిమిది లక్షలు చెక్ చేస్తారు వడ్డీ 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 వేస్తారు ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ కన్సిడర్ అయితే మీరు అన్నట్టు ట్రయల్లో వస్తాయి ఇవన్నీ ఇనిషియల్ గా చాలా మంది ఇబ్బంది పెడతారు సార్ లా అలా ఉంది ఓకే తర్వాత ఏం కేసులు చేస్తారండి ఎక్కువ క్వాష్ ఎక్కువ ఉన్నట్లు క్వాషులు చేశాను సార్ లైక్ ఎఫ్ఐఆర్ క్వాషులు చేశాను చార్జ్ షీట్ క్వాషులు చేశాను ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ క్వాష్ అంటే సాధారణ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కానీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ కానీ లేదా త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ కానీ త్రీ నాట్ సెవెన్ కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి నిప్పు లేకుండా పొగ రాదు దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేసి పెడతారు కొంతమంది కర్రతో కొట్టకుండా కర్రతో కొట్టాడని లేదా స్టాబింగ్ చేశాడని కత్తితో పొడు పొడబోయాడని ఇవాళ ఇటువంటి వస్తుంటాయి అక్కడ ఆర్నమెంట్ అంటే ఆమ్ వాడితేనే త్రీ నాట్స్ అని వస్తుందా చేయి పెడితే త్రీ నాట్స్ వస్తుందా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగా ఉపయోగపడదు సార్ త్రీ నాట్స్ సెవెన్ అయి పెడతానికి ఏది ఎవరైనా చెప్పారు అని కూడా పెడతారు ఎందుకంటే త్రీ నాట్ సెవెన్లోనే ఇబ్బంది పెట్టగలరు మిగతా అన్ని స్టేషన్ బిల్ ఫార్టీ వన్ ఇచ్చి పంపించేస్తాం త్రీ నాట్ సెవెన్ అలాంటివి ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ పోలీసులు కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో సమ్ డ్రామా క్రియేట్ చేస్తారు లైక్ మేము వెళ్ళి ఒక ఇద్దరు మీడియేటర్లను తీసుకెళ్ళినాం అక్కడ కర్ర చాకు దొరికింది లేకపోతే అది దొరికింది ఇది దొరికింది అని చెప్తారు కానీ తప్పు చేసేవాడికి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడూ దొరుకుతారు సార్ మెడికల్ ఉంటుంది చూసారా మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అది డాక్టర్ ఇచ్చే విషయం విషయం అది అది ప్రైవేట్ తెస్తారు సార్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా అక్కడ ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ అటువంటి ఫాల్స్ కేసులో ఇంకోటి చేయాలంటే సింపుల్ ఇంజరీ అని రాస్తారు సార్ ఇప్పుడు పొడిసిందంటే దెబ్బ ఉండాలి ఇంకోటి ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద కిల్ లేకపోతే త్రీ నాట్స్ అని క్వాష్ అవుతుంది ఇంకోటి సింపుల్ ఇంజరీ లైక్ ఏంటంటే ఒక దెబ్బ డాక్టర్ చూసి ఇది బ్లంట్ ఇంజరీ సింపుల్ ఇంజరీ సో ఇది త్రీ నాట్ సెవెన్ కింద రాదని చెప్పి జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అది బేస్ చేసుకొని క్వాష్ అవుతుంది కాదండి ఇప్పుడు నా మీద త్రీ నాట్స్ అని పెట్టారండి పడక నేను క్వాష్ చేసుకోవాలా లేదంటే ఏం చెప్పి పోలీసు ఏమి సరెండర్ అవ్వాలా త్రీ నాట్స్ ప్లస్ సరెండర్ అవ్వడం గురించి కాదు సార్ అంటే అసలు ముందు దాని సర్కంస్టాన్సెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఒకటి అది డైరెక్ట్గా ఎవరో పెట్టలేదు కదా సార్ ఒక పెట్టారు అనుకోండి క్వాష్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మీ దగ్గరకు వచ్చాను అనుకోండి అంటే త్రీ నాట్స్ అని ఒకటి అదొక సెక్షన్ పెట్టారు అంటారు ఐటమ్ టు మర్డర్ ఐటమ్ టు మర్డర్ త్రీ నాట్ సెవెన్ ఫైవ్ నాట్ మనకు క్వాష్ క్వాష్ చేయాలి అంటే లైక్ క్రిమినల్ ఇంటిమిటేషన్ అవన్నీ పెడతారు సార్ కొంతమంది అది ఇంటెన్షన్ టు ఇతను సేవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇంటెన్షన్ లేదు కిల్ చేయడానికి అన్న పాయింట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మీరు క్వాష్ చేస్తే ఎక్కువ ఏ కేసులు ఉన్నాయి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఎక్కువ ఉంటాయి సార్ బేసికల్గా హైకోర్టు నిండ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ మిగతా కేసులు నార్మల్గా ఉంటాయి త్రీ త్రీ ట్వంటీ అంటే ఐపీసీలో చెప్తున్నాను త్రీ ట్వంటీ త్రీ అంటే పక్క పక్కన వాళ్ళు గొడవలు ఇవన్నీ ఈగోల మీద వస్తారు కేసులు అంటే అందులో క్వాష్ చేస్తారు మీరు అవన్నీ క్వాష్ ఎక్కువ
నెక్స్ట్ ఎవిక్షన్ నోటీసులో ఖాళీ చేయలేదు కోర్టుకి వెళ్ళటమే కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇతను ప్రాపర్టీ ఇతనిదని ప్రూవ్ చేసుకుంటాడు ఫస్ట్ నా ప్రాపర్టీ నేను ఇంటికి ఇచ్చాను అతను ఏమంటాడు నా దగ్గర నెల నెల రెంట్ తీసుకుంటున్నాడు అది సరే తీసుకుంటున్నాడు సరే నువ్వు టూ మంత్స్లో నీకు నోటీస్ ఇచ్చి ఖాళీ చేయమంటే నువ్వు ఎందుకు ఖాళీ చేయలేదు అదొక పాయింట్ రేసు ఇలాగా ఆల్మోస్ట్ త్రీ టూ త్రీ ఇయర్స్ గడుస్తుంది సార్ గడిచిన తర్వాత వాళ్ళు ఎవిడెన్సెస్ వీళ్ళు ఎవిడెన్స్ పెట్టుకొని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఓన్ రే గెలుస్తాడు రైట్ బాగానే ఉంది ఇదంతా జరగగానే మూడు మీరే చెప్తున్నారు మూడు నాలుగు ఏళ్ళు పట్టుద్ది సార్ కరెక్టే కదా కానీ అవతల పార్టీకి డబ్బులు అవసరం ఉంటాయి ఇల్లు అమ్ముకోవాలి పెళ్ళ పెళ్లి చేయాలనో లేదా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంటాయి అటువంటిప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి సార్ అయ్యా మా ఇల్లు ఖాళీ చేయడం సివిల్ మ్యాటర్ అంటారు అంటే సివిల్ మ్యాటర్ అంటారు ఇంట్లోకి వెళ్తే ట్రెస్ పాస్ అంటారు రైట్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది ఆయన ఇంట్లోకి ఉండిపోయి అంటే పొజిషన్లో ఉన్న వ్యక్తిని ఖాళీ చేయడం అనేది పోలీస్ డ్యూటీ కాదు ఇది ప్యూర్లీ సివిల్ మ్యాటర్ అంటారు కానీ పోలీసు ఇంకొక యాంగిల్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇటు వెళ్ళాడు అనుకోండి ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ వస్తుంది కానీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్లో లీగల్గా ఎంట్రీ ఆయన టైం అయిపోయిన తర్వాత అది లీగల్ అయ్యాడు కాబట్టి అది మీరు చెప్తుంది ఏంటి జడ్జిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవిక్షన్ మామూలు మీరు అంటే నోటీస్ అయిపోయిన టైం అంటారా నోటీస్ అయిపోయింది దానికి కూడా ప్రాసెస్ ఉంది సార్ కోర్టు నుంచి రావాల్సి ఇది ఎందుకు తీసుకోకూడదు మనం ఆ కోర్టు నుంచి రావాల్సింది ముందు కోర్టు అప్రోచ్ అయ్యి సో అండ్ సో జరగాల్సింది అంత ప్రొసీజర్ మామూలే సార్ మనం ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో నేను ఒక కేసు చేశాను సార్ పర్టికులర్ కేసు ప్రెసెంట్ నిన్నే టైం అయ్యింది ఓకే అది ట్వంటీ నైన్టీన్ లో ఒక మా ఫ్రెండే రెంట్కి ఇచ్చాడు ఒకళ్ళకి ఇస్తే ఆయన వేరే ఆయనకి ఇచ్చాడు సార్ ఇచ్చేమంటున్నాడు నేను ఆయన ఏమంటాడు నేను రెంట్ ఆయనకి ఇస్తున్నా అంటున్నాడు ఆయన ఈయన జరుగుతుంది కానీ ఎవరికి డబ్బులు రావట్లా నా ట్వంటీ వన్లో కేసు ఫైల్ చేశాం సార్ కేసు ఫైల్ చేసాం అతను వచ్చి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వేశాడు సో అండ్ సోలో అతను నాకు ఇచ్చాడు ఫ్యాక్స్ చెప్పాడు నేను వేరే ఈయన దగ్గర తీసుకోలేదు ఆయన దగ్గర తీసుకున్నాను ఏదో చెప్పుకొచ్చాడు కానీ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వేసి కేసును సాగదేస్తున్నారు సార్ ఆయన జడ్జి గారు ఫైన్ వేసి మీరు నెక్స్ట్ టైం రాకపోతే మీ ఆపర్చునిటీ పోద్ది అని ఫైన్ వేసి ఇలా ఎవిడెన్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్కి కూడా రాలేదు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్కి కూడా ఆయన రాకపోతే మేము పోస్టల్లో పంపించాం ఆ ఎక్నాలజ్మెంట్ తీసుకొచ్చి కోర్టులో సబ్మిట్ చేసాం ఆఖరికి మా ఫేవర్గా జడ్జిమెంట్ వచ్చింది టూ మంత్స్ ఎవిక్షన్ టైం ఇచ్చారు టూ మంత్స్ అయ్యే వరకు మనం ఆగాలి ఆగా ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఉంది ఫోర్సిబుల్ ఎవిక్షన్ జరగకూడదు అని అవును ఇప్పుడు మేము ఈపీ వేసి కోర్టును అప్రోచ్ అయ్యి లీగల్ సప్ పోలీస్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఖాళీ చేయించారు ఈ మొత్తం అంతా ఈ జర్నీ అది జరగడానికి చూడండి ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకోండి సార్ అదే ఫ్లాట్ వాండర్కి ఎంత చాలా నష్టం సార్ అదే అంటున్నా నేను ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ కాకుండా ఫోర్ ఫార్టీ సబ్ క్లాసులకు వెళ్ళి నాకు పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇల్లీగల్గా ఉన్నాడు లీగల్గా వచ్చాడు అంటే అదే సార్ నేను అంటున్నా మీరు ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్స్ ఏది రావాలన్నా కోర్టును అప్రోచ్ అయ్యి సంథింగ్ ఏదో కోర్టు అప్రోచ్ అయింది కానీ పోలీసు చేయొచ్చు కదా లీగల్గా అయిపోయిన తర్వాత ఇల్లీగల్ వాళ్ళు ఇవాళ వన్ ఇయర్ డేట్ అండి లీగల్ మనకి పీరియడ్ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇల్లీగల్ అవుద్దు కదా అవునా ఇల్లీగల్గా ఆయన ఆ ప్లేస్లో ఉన్నట్లే కదా అక్కడ బెదిరిస్తున్నాడు కదా ఖాళీ చేయమంటే ఆ బెదిరింపు అనేది పెట్టు ఈయనకి పోలీసు ఎఫ్ఐఆర్ కడతాడు సార్ ఎఫ్ఐఆర్ మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళాలి సార్ కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ ప్రొసీజర్ జరగాలి మళ్ళీ ఇది అయ్యే లోపల ఇంకో వన్ ఇయర్లో వేసిపోతుంది టైం అచ్చా కానీ పోలీస్ పిలిపి పోలీస్ ఒకవేళ పోలీస్ తలుచుకుంటే కౌన్సిలింగ్ వర్క్ పోలీస్ తలుచుకుంటే ఖాళీ చేయించవచ్చా లేదా లిమిటెడ్ పవర్స్ సార్ కానీ మీరు నేను వెళ్తే లీగల్ అంటారు వేరే రూట్లో వెళ్తే ఇల్లీగల్ అని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా సార్ ఐపీసీలో అప్పట్లో ఫైవ్ డబల్ వన్ సెక్షన్ తర్వాత ఫైవ్ వన్ టూ సెక్షన్ ఉంటుంది ఐడియా ఉందా సార్ ఫైవ్ డబల్ వన్ సెక్షన్ ఐపీసీ కదా అంటే ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్ ఫైవ్ వన్ టూ అంటే ఫోర్స్ఫుల్ వాళ్ళు పోలీసు తలుచుకుంటే ఏదైనా పెట్టి అంటే అదే సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్స్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి పర్సనల్ ఫ్రీడమ్ సార్ దాని గురించి పక్కన పెడితే కాసేపు ఇంకో విషయం కొద్దాం త్రీ థర్టీ సెవెన్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ అంటే కన్వెన్షన్ వస్తుంది గట్టిగానే ఎందుకంటే నెగ్లిజెన్స్ యాక్ట్ త్రీ థర్టీ సెవెన్లో ఎంత వస్తుంది అండి త్రీ థర్టీ ఎయిట్లో కానీ అది కూడా అంటే త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఐ థింక్ కాంపౌండబుల్లో ఉంటుంది కదా రైట్ కానీ ఆ కేసుల్లో విక్టీమ్కి మేజర్ జరుగుతుంది అంటే బతికే ఉంటాడు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది మేజర్ కాలో చేపడిపోవడం లేదా కాలో చేరిపోవడం
నైంటీ పర్సెంట్ ఫాల్స్ కేసెస్ అంటే ఫోర్ నైంటీ అంటే ఫాల్స్ అంటే ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ అది ఇండియాలో ఎవరైనా ఒప్పుకోవచ్చు అది స్టాటిక్స్ కూడా ఉన్నాయి నైంటీ పర్సెంట్ కాల్స్ మరి ఫాల్స్ కేసులో మీరు ఎలాగా క్యాష్ తీసుకో సార్ తప్పు చేసేవాడు ఎప్పుడు తప్పు చేస్తాడు కంప్లైంట్ రాసేవాడు ఖచ్చితంగా తప్పులు ఉంటాయి ఆ టైంలో అక్కడ వాళ్ళు ఉండరు ఎవిడెన్స్ సరిగ్గా ఉండదు ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ జరిగింది అనుకోండి విజయవాడలో జరిగింది అనుకోండి అమ్మాయిది హైదరాబాద్ అనుకోండి వచ్చి హైదరాబాద్లో కేసు పెడతారు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ చేసి అక్కడ పంపించి అలా చేయరు ఇక్కడే కట్టేసి వాళ్ళ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు సాక్ష్యాలుగా పెడతారు పోలీసులు ఇది జనరల్ ప్రొసీజర్ అదే మాకు అడ్వాంటేజ్ మీకు చేసిన ఐదు సంవత్సరాల సర్వీస్లో మీకు బాగా గుర్తుంటే పోయిన కేసు చెప్పండి బాగా పేరు వచ్చింది అయితే లోకల్ పైన అని సార్ లోకల్ పైన అని చెప్పండి ఆ కేసు గురించి ఆ కేసు సార్ సార్ ఫ్యాక్స్ ఆయన ఎక్కడ విశాఖపట్నం జరిగితే విశాఖపట్నం సార్ అదే సార్ ఇది ఏమైందంటే జనరల్గా మనం నేను ఫ్రీ టైంలో యూట్యూబర్స్ లోకల్ పైన అని నెక్స్ట్ అన్న అన్వేషణ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయనది హర్షసాయి పాతీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే అందరూ యూట్యూబ్ దాని వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ మాకు తెలియదు జస్ట్ చూస్తూ ఎంటర్టైన్ అవుతాం ఓకే ఈ లోకల్ పైన ఆయన రోజు చూస్తూ ఉండి వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు నేను కల కలుద్దాం అని అనుకునేవాడిని అతను ఒక మార్నింగ్ అందులో ఏమి వచ్చింది మీకు ఆయన కంటెంట్ లైక్ ఎవరు వెళ్ళరు కదా సార్ ఆ టైప్ ఎవరు చూపించారు కదా సముద్రంలోకి వెళ్ళి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అవన్నీ ఎవరు చూపించారు కదా అతను అది నచ్చింది సో ఐ థింక్ నైన్టీన్ సార్ నైన్టీన్త్ లెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ జరిగింది ఆ నైట్ అయిపోయింది మార్నింగ్ లైస్ చూసేటప్పటికి మనోడిది మొత్తం యూట్యూబ్ మొత్తం మనోడిది ఏది స్క్రోల్ చేయని యూట్యూబ్ ఏంటి ఇది నిజమేనా డౌటా నిజమేనా డౌటా మనకు నచ్చినోడు కాబట్టి అది తప్పు చేయడు అంతసేపు ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాం ఫస్ట్ డే అయిపోయింది సెకండ్ డే అయిపోయింది థర్డ్ డే మార్నింగ్ నేను కోర్టుకి వెళ్దామని కూర్చున్నా నైన్కి వచ్చి ఆఫీస్కి ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళ వైఫ్ది చెప్తుంది వాళ్ళ అమ్మాయి మా ఆయనకి ఇలా జ్వరం ఉంది అది ఇది అని ఏంటి మూడు రోజులు అయ్యింది అసలు ఎంత అలాగ అక్కడ జరుగుతుంది అనుకున్నా అని సరే లోకల్ పైన అని ఫోన్ నెంబర్ అని యూట్యూబ్లో కొట్టే గూగుల్లో కొట్టేశారు శశి కుమార్ నాయక్ అని చెప్పి శశి డ్యాన్స్ స్కూల్ ఇక్కడ ఎల్బీ నగర్ అతని నెంబర్ వచ్చింది నేను అతనిదే అనుకొని ఏమన్నా ఇలా లోకల్ పైన అని అంటే లేదండి అసలు ఫ్రెండ్ నేను అన్నాడు బ్రదర్ ఏమైంది మొత్తం అని అడిగితే అన్న మూడు రోజులు అయింది తీసుకొచ్చారు మాకేమి మమ్మల్ని కలవనీయట్లేదు అలా ఉంచుతున్నారు అంటే సరే ఒక పని అఫీషియల్గా ఎఫ్ఐఆర్ ఎవరు వెళ్ళి కనుక్కో ఎఫ్ఐఆర్ నెంబర్ కానీ కనుక్కుంటే నేను ఆన్లైన్లో తీస్తా అన్న మధ్యాహ్నం అయినా ఏమి రాలా ఈ లోపల మా ఫ్రెండ్ని అడిగితే ఓ పది కేసులు ముందు పది కేసులు వెనకాల నెంబర్లు ఎత్తుకుంటే ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కేసు ఒకటి ఉంది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మనోడు పేరు లేదు సో ఇమీడియట్గా ఆ సిఏ గారికి చేశారు భాస్కర్ రావు చేస్తే సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది ఐఓ వచ్చి డీసీపీ గారు అండి ఆయన చూస్తున్నాడు సార్ ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఎత్తల సరే ఈ కాదులే అని పొద్దున్నే హెబియస్ కార్పస్ లంచ్ మోషన్ అడిగితే దుర్గా ప్రసాద్ గారు అండ్ కిరణ్ మయ్యి అని చెప్పి ఈవిడ జస్టిస్ కిరణ్ మయ్యి అది డివిజన్ బెంచ్ సార్ అడిగితే ద ద కోర్ట్ ఈస్ బిజీ ఐ కాంట్ ఎలౌ అన్నాను అంటే మీరు అడిగారా నేను అడిగాను లంచ్ మోషన్ మీరు తీసుకున్నారు నేను ఒక తీసుకోండి ఎవరు చెప్పారు వాళ్ళు శశి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫాదర్ మాట్లాడారు ముందు రోజు నాతే అంటే విశాఖపట్నంలో అడ్వకేట్ కాకుండా విజయవాడకు వచ్చారు విజయవాడకు వచ్చి నేను చెప్పాను ఈ ప్రొసీజర్ అయితే రేపుడుకి వచ్చేస్తాడు మంది ఇది పరిస్థితి అన్న అన్న తర్వాత మొత్తం ఒకవేళ పంపించారు అన్నీ అయిపోయినాయి నేను వెళ్ళి లంచ్ మోషన్ అడిగితే ఎలో చేయాల ఎలో చేయకపోతే సరే చూద్దాం నేను నన్ను అందరికీ నోటీస్ సర్వ్ చేయాలి సార్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు అందరికీ సర్వ్ చేయాలి నోటీస్ సర్వ్ చేసిన అరగంటకి అతను వదిలేశారు విశాఖపట్నంలో రిలీజ్ చేశారు ఇక్కడ అంటే ఏజీ ఆఫీసులో సర్వ్ చేయాలి ఏజీ ఆఫీసులో సర్వ్ చేసాం హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో సర్వ్ చేసాం ఒక అరగంటకి అతను వదిలేశారు వదిలేస్తే అసలు విషయం ఏంటి అంటే మొత్తం చెప్పి వస్తున్నాడు నా మీద కొంతమంది పర్సనల్ గజెస్ ఉన్నాయి అతను మీడియాలో ఏదో చెప్పాడంటే అది బేస్ చేసుకుని అన్నారు నీకేం చేయాలని ఉంది అన్నాడు అన్న నా దగ్గర ఒక టెన్ పేపర్ సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు అది ఏంటి అర్థం కాలేదు అన్నాడు ఏం రాసింది అన్నాడు ఖాళీ పేపర్లు అన్నాడు ఖాళీ పేపర్లు మేము పెట్టించుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి ఫోన్ చేయి అన్న సేమ్ భాస్కర్ గారికి మళ్ళీ చేస్తే సార్ అది ఇన్వెస్టిగేషన్లో ప్రాసెస్ అన్నాడు అవునా సార్ సరే సార్ అని నానికి చెప్పా నువ్వు విజయవాడరా అర్జెంటుగా అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చాడు సార్ మేము చెప్పాం జడ్ ఆయన జస్టిస్కి మొత్తం చెప్పాం సో అండ్ సో ఇలా జరిగింది మనం ఫైల్ చేయగానే ఈయన వదిలేశారండి వదిలేశారంటే ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి ఇచ్చారు సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి ఇచ్చిన తర్వాత మొత్తం అక్కడి నుంచి పోలీస్ మొత్తం మ్యానిపులేటివ్ సబ్మిట్
తిట్టిందని చెప్పి అమ్మ తిట్టిందని తిట్టి అమ్మాయి అతని మీద కంప్లైంట్ పెట్టిందా అతని అమ్మాయి పెట్టినందుకు ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ ఒక అరగంట ఉంచినందుకు అతనికి యాభై వేలు ఫైన్ వేసి పంపించారు అది ఒక మూడు నెలలు అయింది దానికి ఇన్సిడెంట్ జరగడం మూడు నెలల ముందు అది యూజ్ చేసుకొని మేము కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కాంపన్సేషన్ కట్టింది బికాస్ ఈజ్ అండ్ యూట్యూబర్ ఇతన్ని డిఫేమ్ చేయడానికి ఎన్నో ఛానల్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసేసినాయి ఇది మళ్ళీ ఇతను వచ్చి ఓపెన్గా అందరిని నుంచోబెట్టి నేను ఇది కాదని చెప్పలేడు సో ఇతనికి మెంటల్ డిస్ట్రెస్ మొత్తం అన్నింటికి కలిపి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కట్టండి అని చెప్పి అడిగి సార్ అది ఇంకా స్టిల్ పెండింగ్ ఉంది సార్ అది ఏంటంటే మొన్న మమ్మల్ని కౌంటర్స్ ఏమన్నారు వాళ్ళు కౌంటర్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఏంటంటే డిమాన్స్ట్రేషన్ చేయమన్నారు ఇన్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది అవన్నీ వీడియో బేస్ చేసుకొని మమ్మల్ని డిమాన్స్ట్రేట్ చేయమన్నారు అది జరుగుతుంది సార్ మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ ఉంది కోర్టులో ఉంది కోర్టులో ఉంది కానీ వైట్ పేపర్ సంతకం పెట్టించారు అది ఆ పేపర్ సబ్మిట్ చేశారు కోర్టులో ఎంటీది కాదు సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ ఆఫ్ సిఆర్పీసీ కింద అంటే కోర్టుకి రా ఒకసారి రా నీ అని పిలిచిన నోటీస్ ఇచ్చినట్టు దాని మీద రాసి ఆ కింద సంతకం నీట్గా మేనేజ్ చేశారు దాన్ని అది కోర్టులో కూడా సబ్మిట్ చేసాం ఇన్ని పేపర్లు బయట వైట్ పేపర్లు రాయించారు టెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా సంతకం పెట్టింది ఫిజిక్ పెట్టారా అంటే వాళ్ళ ప్రొసీజర్ తర్వాత మేనేజ్ చేసుకుందని ముందు సంతకం పెట్టి బయట పంపి నోటీస్ ఇచ్చి పిలిచామని రాయించుకుంటానికి అది కానీ క్రైమ్ చేసిన ఇందులో ఏం చేశారంటే అతన్ని ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ పిలిచారంట కోర్టులో సబ్మిట్ చేసింది ట్వంటీ సెకండ్ ఈవినింగ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ పిలిచారు ఈవినింగ్ పంపించారని చెప్పి పంపించారు సార్ కానీ అది ఏదైతే ఈయన డీసీపీ ఆనంద్ కుమార్ అని ఆయన ఆనంద్ రెడ్డి ఆనంద్ రెడ్డి గారు ఆయన ట్వంటీ ఎయిత్ చెప్పాడు నైన్టీన్త్ నైన్టీన్త్ కాదు ట్వంటీ ఎయిత్ మార్నింగ్ చెప్పాడు ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్నింగ్ చెప్పాడు ప్రెస్లో మా దగ్గరే ఉన్నాడు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ ఈ వీడియోస్ మేము కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసాం